Cevabı lezzetlerden selamlar saygılar. Bir kez daha birlikte olmanın mutluluğu içinde bugün bir kebap hazırlayacağız. Hamuru kebap. Önce malzeme listesine bakalım. Sonra birlikte yapımına geçelim. Hamur için 1,5 su bardağı ılık su, 3 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, alabildiği kadar un, harcı için yarım kilo orta yağlı dana kıyma, 1 paket mantar yaklaşık 400 gram, 2 adet orta boy kuru soğan, 1 çorba kaşığı domates biber salçası karışımı, 5 çorba kaşığı sıvı yağ, 4 adet orta boy domates, 3 adet orta boy sivri biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber. Üzeri için 3 diş sarımsak ve 1 kase yoğurt. Hamurlu kebabın yapımını hamuru yoğurarak başlıyoruz. Basit bir hamurumuz var. 1,5 su bardağı alık suyumuz var demiştik. 1 su bardağı önce de ilave ettim. Şimdi yarımı da ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. 3 çorba kaşığı sıvı yağ ve alabildiği kadar unumuzu ekleyeceğiz. Tabi direkt olarak kabartma tozunu eklemeden önce unu katıyoruz. Bir miktar koyduktan sonra yoğurmaya başlıyoruz. Bu aşamada kabartma tozunu da ekleyebiliriz. Eve yapışmayan bir hamur olana kadar, fazla da sert olmayan bir hamur olana kadar un ekleyerek yoğurmaya devam edeceğiz. Hamurumuzu un ilave ederek yoğurmaya devam ediyoruz. İstediğimiz kıvama yaklaştı. Biraz daha özleşmesi için şöyle dışarıda yoğuralım. Evet bakın çok sert değil. Çok yumuşak da değil. Şöyle bir hamur elde ettik. Hamurumuz dinlenirken kebabımızın harcını hazırlamaya devam ediyoruz. 2 adet orta boy kuru soğanımız vardı. Bunu normal yemeklik şeklinde doğruyoruz. Soğanımızı doğradık. 5 çorba kaşığı sıvı yağı tecrede kızdırdık ilave ediyoruz. Bir de soğanın çabuk soğuması için tuzu önceden atıyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar kavrulacak. Biz de bu arada diğer hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Soğanlar şu anda kavruluyor. Biz de mantarın kararma özelliği olduğu için biraz geç doğramak istedik. Bu arada mantarları doğruyoruz. Bu büyüklük istediğimiz şekil. Artık firmayı atma vakti geldi. Biliyorsunuz kıyma mantar gibi ağırlı ateşte kavrulur. Kıyma yavaş yavaş kavruluyor. Bu arada Karabiberin ölçüsünü vermedim. Arzu ettiğimiz kadar karabiber ilave ediyoruz. Bir çorba kaşığı biber ve domates salçası karışımımız var. Onu da ekliyoruz. Bu sıra son malzememiz olan mantara geldi. Yine yüksek ısıda kavurmaya devam ediyoruz. Mantarların suyunu bırakmaması için. Malzememiz kavrulurken biz hamuru açıyoruz. Bir lahmacun hamuru ya da pizza hamuru olarak da düşünebiliriz bunu. Hepsinin büyüklüğünde hamuru açacağız. Hepsimizin ölçüsü nasılsa, kare ise kare, yuvarlaksa yuvarlak bir hamur açacağız. Bizim tepsimiz kare. Mümkün olduğunca kare olmasına özen
Göz kararı hamurumuzu tepsinin büyüklüğünde açtık. Zaten tepsinin şekline göre de elimizle çöktürerek yerleştireceğiz. şekilde yerleştirdikten sonra önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15 dakika hafif pembeleşene kadar pişireceğiz. Hamurumuz hafif e, sararacak kadar pişirdik. Fazla e, kızarmasını istemiyoruz. Amacımız e, harç değdiği zaman yumuşayıp şeklini kaybetmemesi için pişirdik. Şimdi harcı üzerine döküyoruz. Çok da güzel olmuş. Mantarlı kıymalı. Bunu üzerine yayıyoruz. Ve kebabımızın üzerine sıralayacağız. Biraz aralık bırakarak. Domatesleri yerleştirdik. Şimdi çok az bir miktar tuz serpiyoruz. Çünkü domatesler sulanacak, yumuşak, güzel bir kıvam verecek kebabımıza. En son olarak bu büyüklükte doğradığımız ve tohumlarını aldığımız biberleri doğruyoruz. Zaten kebabımızın pişme kriteri de biberimizin pişmesine göre olacak. Hafif solmaya başlayınca biberler kebabımız pişmeye daha doğrusu yemeye hazır olmuş olacak. Şimdi fırına vermeye hazır. Önceden ısıttığımız 200 derece fırına kebabımızı veriyoruz. Dediğim gibi biberler solana kadar pişiriyoruz. Artık son aşamalara yavaş yavaş geliyoruz. Kebabımız pişerken üst malzemesi olan sarımsaklı yoğurt hazırlıyoruz. Sarımsak kıyıyorum. Bir kase yoğurdumuz var. Bir miktar tuz koyuyoruz. Malzeme listesine vermedik ama gerekli olduğunu düşünmediğimiz için nasıl olsa bunu herkes biliyor artık. Önce tuz ve yoğurdu pürüz kalmayana kadar çırpıyoruz. Şimdi biraz katı oldu. Çok az su ilave edebiliriz. Bu yoğurdu kıvamına göre değişir. Bu iş için de en uygun aparat çatal. Evet, az önce kıydığımız sarımsağı ilave ediyoruz. Sarımsağı eze edebiliriz. Döve edebiliriz. Kıya da biliriz. Ayın olan küçük parçalara ayırmak. Evet, bu şekilde hazır. Kebabımız pişti. Muhteşem görünüyor. Bunu kareleri keseceğiz. Servis yapacağız. şekilde kestik. Biraz soğumasını beklersek daha rahat kesilir. Servis tabağımızı aktarıyoruz. Hazırlamış olduğumuz sarımsaklı yoğurttan bir kaşık kadar üzerine geziyoruz. Arzu etmeyen sarımsaklı yoğurt koymaz. Süslemek için de şöyle bir tutam maydanoz bırakalım. Çok nefis bakın yutmuyorum. Çok güzel bir kebap yaptık. Çok rica ediyorum. Lütfen deneyin. Çok lezzetli oldu biliyorum. Ağzınızın tadı bozulmadan inşallah yersiniz. Mutlu günler diliyorum.